Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız enerjisel olarak çektiğinizi düşünüyorum ben. Enerjiye çok inanıyorum. Nasıl derseniz hani böyle birini çok fazla düşündüğümüzde o kişi bizi arar ya da karşımıza çıkar ya çarşıda pazarda görürüz onu. Bu video karşınıza çıktıysa şu an bence aklınızdaki kişiyle ya da konularla ilgili bir cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum. Şimdi bu videoyu siz kendiniz için olabilir, eşiniz için olabilir, çocuklarınız için olabilir. Herhangi bir şey için niyet edin. Ben açıp bakacağım, herkesin baktığı gibi bakacağım. Bir ayrıcalık olmayacak. Bakalım sizin karşınıza çıkan, seçtiğiniz demeyeyim de seçtiğiniz videolar arasında bu videoya, videoyla karşılaştıysanız bence enerjisel olarak aklınızdaki konularla ilgili bir cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum. Bu tarzda yüzlerce video var kanalımda. E, girip onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip dinleyebilirsiniz. E, hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Şimdi ben böyle yavaşça açacağım. Bakalım. Falımızda neler çıkacak. Şimdi şöyle açayım ben bir bakayım sizler de bir görün ama şöyle ilk başta ilk açını, açınca içini gördünüz belki de şurada tam böyle e, ortasında bir göz var. E, burada sizi izleyen bir çift göz var bence. Çok fazla bir kem göz de olabilir. Biraz birinin enerjisi sizi düşürüyor olabilir. Nazarı değiyor olabilir. Dikkat edin öyle biri varsa ona karşı biraz uzak durun öyle insanlardan. E, şurada böyle bir uzunca bir yol açıldı. Çok uzun bir yolun planını yapabilirsiniz ama ya da böyle çok uzunca bir plan yapabilirsiniz. Böyle hayatınızla ilgili bir plan olacak. Bir, bir karmaşa var kafanızda. Düşüncelerde bir karmaşa var. Böyle hiçbir şey böyle netleşmemiş flu gibi gözüküyor. Böyle hani bazen hayatta öyle dönemler olur ya kafamızda hiçbir şey netleşmez. Yapmak istediklerimizi yapamayız. Bazen düşünmek bile yorar. Düşünemeyiz. Hayal kuramadığımız dönemler olur ya böyle. Hani biraz böyle kafanızın bence karışık olduğu bir dönem bu dönem. E, netleşmiyor. Birileriyle ilgili olan ilişkinizde ya da fikirlerinizde bir netleşme yok. Olaylarla ilgili ne olacağını bilemiyorsunuz. Belki bir netleşme yok gibi gibi. Böyle bir karmaşa gibi çıkmış ama e, bir şeyin de mücadelesini veriyorsunuz. Bakın burada hane kısmında şöyle bir mücadele eden bir insan var. Yani böyle ya o duyguyla ya o olaylarla bir şeyle çok büyük bir mücadeleniz var. Ya aile içerisinde ya da eşinizle ya da işte bir, bir konuyla ilgili, iş hayatıyla ilgili ama bir mücadelede ve böyle çırpınan bir insan gibi çıkmışsınız. Bir şeyi kurtarmak için, daha iyi sürüklemek için, bu olayları düzeltmek için belki bilmiyorum ama çırpındığınız bir süreci yansıtıyor. Etrafınızda böyle karabasan gibi böyle bir insan var. Sizi gerçekten ya çok mutsuz oluyor ediyor. Yani iş ortamındaysa bu gerçekten yaptığı tavırlarıyla ya da işte hani gerçekten belki de Bilmiyorum sözleriyle, aile içerisinde biri, bakışlarıyla, tavırlarıyla bilmiyorum ama sizi böyle karabasan gibi etrafınızda dolaşıyor ve böyle üzerinize böyle karanlık çökertiyor bu insan. Böyle biraz mutsuzluğa itiyor diyebilirim. Biraz uzaklaşmanız gerekir. Hani bu, bu insandan ya da bu ortamdan biraz uzaklaşmak gerekir. Hani bazen bir şeyleri çözemezsek e, çırpınırız ya, çırpınırken hani suda da öyledir ya, çok çırpınırsanız daha aşağıya çökersiniz. O durumda çırpındıkça daha aşağıya çökersiniz. Bazen suyun akışında bırakmak lazım kendimizi. E, çırpınmadan, hiçbir şey yapmadan bir gözlemlemek lazım. Bu süreci yaşamanız gerekiyor gibi. E, etrafınızda bir olay olmuş. E, şöyle karmaşık ve 2-3 kişi belki de insanlar ya bir dedikodu ya bir olay ya biriyle ilgili bir, bir şey yaşanmış burada bir karmaşa. Başkaları size laf getirmiş olabilir. Biriyle ilgili bir şey duyabilir, duymuş olabilirsiniz ya da duyacaksınız bu yakında. Hani böyle ya da böyle gerçekten birinin bir sırrı ortaya çıkacak. Biraz ortalık karışacak. Bu falda biraz karışıklık var. Hani kötü şeyler değil bunlar. Hani çok karanlık değil. Çünkü böyle bakınca aslında falda şu kısımda da bir aydınlık var. Bir aydınlık döneme gireceksiniz ama kafanızdaki bu netliği oluşturduktan sonra, bu kafanızdaki karmaşayı yok ettikten sonra sanki böyle bir, birinin bir sözü ya da bir şeyi sizi biraz böyle kafanız, kafanızı daha çok karıştıracak belki de. Yani biraz kulak ardı edin, duymayın. Sizinle ilgiliyse ya da hani böyle sizi mutsuzluğa sürükleyecek bir konuşsa başkalarının konuşmayı yapmasına izin bile vermeyin bence. Yani bu dönem atlattıktan sonra da bir ferah bir dönem var. Hani böyle çok kısa da sürebilir, çok uzun olmayabilir bu. Çünkü böyle bir ferah bir döneme gireceksiniz sonra. 
Şimdi bir konuda böyle tek başınıza ve ayaktasınız. Bu, bu olayları tek başınıza atlatacaksınız. Hani böyle siz ya da sizin sayenizde atlatacak bu olaylar. Hani böyle bu olayları çözeceksiniz ya affedeceksiniz birini ya da işte görmezden geleceksiniz ya alttan alacaksınız ama hani sizin bir şeyinizden sonra biraz toparlanacak. Hani sizin duruşunuz, tavırınız, davranışınız bu olayların kısa sürmesine ya da uzun sürmesine neden olabilir. Yani siz etkili olacaksınız. Şimdi şurada şöyle şöyle bir insan var sanki bir yerde yukarıya çıkmış. Başka bir insanın bakın böyle üstüne çıkmaya çalışıyor. Bu iş hayatı ile ilgili genelde olur. Siz ya da aileden biri varsa biri sizin sırtınızdan bir yerlere gelmeye çalışıyor olabilir, para kazanıyor olabilir. Yani bazen arkadaşlık aile ortamında bilmiyorum hani orada da olabilir. Birbirinin üstünden geçinerek hayatını sürdürebilir, işlerini yaptırabilir ama böyle birinin sırtına çıkmak var burada sanki. Bir değişik çıkmış. Birisi böyle sizi sırtınıza çıkmaya çalışacak. Sırtınızdan sizden faydalanarak bir yerlere gelmeye çalışacak olabilir. Bu konuda belki bakın karşınızda iki kişi var. Sizi uyaracak ya da isin yanınızda olacak. Hani bazen biz görmeyiz. Bazen de hani böyle iyi niyetimizden insanların bize karşı tavırlarının farkına varamayız. Hani biz çok iyi niyet, herkes kendi gibi, gibi bilir ya insan. Biz tabii iyi kalpli isek çok temiz düşünüyorsak karşı tarafın bizim üstümüzden bir şeyler kazanabileceğini, sırtımıza çıkabileceğini vesaire düşünemiyoruz. O yüzden izin veriyoruz aslında. Biz yapıyoruz. Hani hep ben derim ki suçlu yarı yarıyadır. Yani birisi size bir şey yapıyorsa %50 suç sizdedir izin verdiğiniz için. Farkına varmadığınız için ya da %50 onlarda. O yüzden burada belki bir iki kişi sizi uyarabilir bir konuda. Ya işte hani yapıyorsun ama yanlış yapıyorsun. Yapıyorsun ama hani bir farkına var. Bu kişi senin üstünden bir şeyler kazanmaya çalışıyor, yanlış yapıyor, senin sırtına basarak bir yerlere geliyor gibi. Karşınızda iki kişi de sizi bir konuda bir kişiyle ilgili uyaracak sanki. Şimdi e, bu falda yalnız şöyle bir e, hızlı gelecek bir haber var. Böyle temiz bir tren çıkmış. Böyle hıp hızlı gelecek. Çok hızlı bir haber alacaksınız ama güzel bir haber. Çok ferah da temiz çıkmış böyle. Beklediğiniz bir haber varsa o haber çok çok hızlı gelecek. Hani üç günde bekliyorsanız bir günde sürpriz bir şekilde beklediğinizden daha hızlı gelecek sanki. E, şurada bir insan var böyle bu kıvırcık saçlı bir insan bence. Ee, kıvırcık saçlı gibi ya, ya çok gür saçlı bu insan ya kıvırcık saçlı ee, saçıyla ilgili bir şey var yani böyle çok bariz bir saçı çıkmış saçı olmaması da belki de bir şeydir ama böyle bir saçıyla ilgili böyle çok bariz bazı insanların var ya yani saçı çok gür hani böyle oradan aklınıza kalır o insanın çok kıvırcık işte saçı hiç yok belki ama hani böyle saç yapısından bu kişi böyle sürekli sizi düşünüyor. Yani gece yatıyor, gündüz yatıyor sanki sürekli aklında siz varsınız bu insanın. Bu insan size gelip bir şey anlatacak ya bir haber yollayacak. O kişiden bir haber alacaksınız bu kişiden. Siz de çok çok düşünen bir insanla ilgili bir haber çıkmış. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış şöyle hemen. Tabağımıza da bir bakalım. Bazen tabakta da güzel şeyler çıkabiliyor. Daha çok şeyler çıkabiliyor. Burada böyle 2-3 basamak gibi çıktı. 2-3 vadeli ya da böyle 2-3 kademeli bir işiniz olacak. Hani bir iş görüşmesi bir daha bir daha üçüncü de. Bir mahkemelik bir şeyiniz var. Birinci, ikinci, üçüncü mahkemede. Hani böyle bir şey üçlenecek sanki. Üçüncüden sonra istediğiniz şeye kavuşacaksınız. Hani böyle 1-2-3 çıkmış. Üçten sonra büyük bir e, ferahlık bir, bir, bir döneme gireceksiniz. Hani bir sınava gireriz. Bazen maalesef bir iki olur. Olmaz. Üçüncü de olur. Ama hani böyle işte ya da ilişkidir. İki kere hayatınıza biri girmiştir. Çok mutsuz olarak ayrılmışsınızdır. İkisi de size çok yer etmiştir ama ikisinden de. Ama üçüncüsü ayetik sizin için hani yine aynı standartta, aynı sizi duygu yaşıtlar tabilecek insan. Bu sefer doğru insan olacak. Hani bir şeyin üçüncüsü size hayır getirecek gibi. Yani şurada bir kalp de çıktı. Yani burada bir kalp belirdi. Bu kalp bence yalnız biri için kalbini heyecanlandıracak biri biri girecek hayatınıza. Yani e, bu bir aşk belirtisi. Yalnızlar için kesinlikle böyle küçük e, başlayacak bir aşk. Hani böyle hiç ummadığımız bir insana bazen aşık oluruz ya. Yani hiç aslında tarzımız değildir. Hiç hem de hani e, siyah ve beyaz gibisinizdir aslında aranızda fark vardır ama bazen işte aşk 
gönül ferman dinlemiyor derler ya yani hani e, maalesef bence aşk hep doğru insana aşık olmak gibi bir şey değil. Hani onu hiç kontrol edemediğimiz duygulardan biri maalesef. Yanlış insana aşık olmakta ama bu böyle hani yanlış diye değil. Hiç düşünmediğiniz, hiç düşünmediğiniz bir yerde karşınıza çıkabilir, hiç düşünmediğiniz bir anda. Çünkü ferhat, kalp temiz çıkmış hani böyle yanlış insan gibi algılamayın ama aşık yalnızlar için bir aşk var burada. Çok yakınınızda birinin büyük bir aşkını da bu yakında duyabilirsiniz. Burada böyle bakın bariz bir şekilde şöyle küçük bir ama e, zararsız bir yılan çıkmış. Biri var sürekli böyle bir sözlüyle bir şeyle sizi yaralamaya çalışıyoruz. Yani, hani bazı insanların e, renginin siyah olduğunu biliriz ya bazıları hani böyle gridir renk vermez. Siyah mıdır beyaz mıdır iyi midir kötü müdür anlamayız ama bazıları da böyle bariz siyahtır bu. Kendini belli eden cinsten, böyle yılan olduğunu biliyorsunuz. O kişi böyle etrafınızda dolaşacak yine bu ara. Biraz canınızı sıkmaya çalışabilir ama bence izin vermeyeceksiniz. Çünkü beyaz zarar veremeyecek, sıkamayacak bu sefer canınız gibi çıkmış. Bu falda böyle uzun zamandır hani böyle biraz bir kasvet, bir karmaşa kafanızdaki bir karmaşa çıktı daha doğrusu. Olaylar e, olumlu da olsa kafanızın karıştığı bir dönem. Çok ferah bir döneme gireceksiniz. Bu döngüyü de siz bence hızlandırabilirsiniz. Hani kafanızdaki karmaşa, hani düşünceleri biz büyütüyoruz ya kafamızda ama eğer ki onları küçültürsek, onları çözüm odaklı yaklaşırsak onlara onları zaten bir şekilde çözmeye başlıyoruz. Çok hızlı bir şekilde çözüp çok ferah kavuşabilirsiniz. Bence gereksiz bir sıkıntı, stres bir karmaşa çıktı kafanızda. Hani gereksiz gerçekten çok büyüttüğünüz bir şey boşu boşuna. Canınızı sıkmayın çünkü ferah çok, çok ferah bir fal bence bu. Sadece bazen hayatımız kar- karışıklaş- karışıyor, karmaşıklaşabiliyor. Ama onları da düzeltmek elimizde bence. Bu o tarz bir şeydi. Diliyorum istediğiniz her şey gerçek olsun. Sıkıntılı her şey sona ersin. İnşallah isteyin şu anda ve gerçekten kafanız karışıksa, bu fal size uygun çıktıysa şu an dileyin ve isteyin. Bütün karmaşa bitsin hayatınızdaki. Öyle de olsun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.